நடத்தி வச்ச ஒரு திருமணம் தான் இது இன்றைக்கு அந்த பெண் பெற்றோர் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க தவறான முடிவு எடுத்து விட்டு நினைக்கிறீங்களா அரசியல் சட்டம் வழங்கி இருக்கிற ஒரு உரிமையின் அடிப்படையில் நடக்கின்ற ஒரு திருமணத்தை தங்களுடைய ஜாதி சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவது சட்டவிரோதமான ஒரு நடவடிக்கை கொங்கு வேளாண் சமூகத்தினர் அவருடைய கட்சியினுடைய கொடியையே கட்டிக்கொண்டு அந்த வாகனத்தில் வந்திருக்கிறாங்க வந்து ஈஸ்வரன் அவர்கள் தூங்கி கொண்டு இருந்த வீட்டில் இருந்து அவரை கடத்தி கொண்டு போய் அருகில் இருக்கிற ஒரு பள்ளியில் வைத்து அடித்து அந்த மணமக்கள் எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டுக்கிறாங்க யார் சார்பாக பேசுகிறாங்க அமைச்சர்களோட ஜாதிக்காரங்க சார்பாக பேசுகிறாங்க அந்த வன்னியர் ஜாதி பிரிவாக சாப்பிட்றவங்க பேசுகிறாங்க அந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்காரங்க ஜாதிக்காரங்க இவங்க பாமக நேரடியாக களத்தில் இருந்து நேரடியாக இருந்தாங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்காரங்க தான் ஃபுல்லாக அதை செஞ்சது பண்ணுவாங்க சார் செஷன்ஸ் கோர்ட் விசாரணைக்கு வருகின்ற போது அந்த பாய்ஸ் சைட்டில் இருந்த பொண்ணு என்ன சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னால் என்னை வந்து எங்களுடைய பெற்றோர்கள் யாரும் கிடக்கவில்லை அப்போ எங்கே தான் இருந்தாங்க இல்லை வந்து யாருடைய பாதுகாப்பில் தான் இருந்தாங்க கண்காணிப்பில் இருந்தாங்க அவங்க தானே கொண்டாந்து விட்டுருக்காங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் பொண்ணுடைய அம்மா வந்து தானே கொண்டாந்து சரம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திருமணத்துக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு தான் இருக்குது ஆனால் அத்தனை மீறி காவல்துறை இன்றைக்கி வந்து ஜாதிய போக்கு காவல்துறையில் இருக்கிற காரணத்தினால தன்னுடைய காதல் வாழ்க்கையில தன்னுடைய கணவனோடு இணைந்து வாழ வேண்டும் என்ற உறுதியோடு தான் வந்து நீங்க திருமணம் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இப்ப அவங்க பேசும்போது இல்ல நான் என் கணவனோட இருக்கிறேன்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் அவங்க மறுத்தாங்க ஏன் அத்தனுடைய தாய் கூட போகணும் சமூகத்தினுடைய சூழலை புரிஞ்சவங்க அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்க மாட்டாங்க இவங்களாம் வந்து போலி புரட்சியாளர்கள் போலி பெரிய அரசுகள் இவங்களாம் இவங்களோட வீட்டுக்கு பெண்களுக்கு இது மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க இன்னொரு வீட்டு பெண்ணை தான் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டுகள் ஒன்று இருக்கிற அவங்களுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன சார் இது அற்பத்தனமான குற்றச்சாட்டு எங்கள் வீட்டில் யார் யாருக்கு என்னென்ன கல்யாணம் பண்ணாங்கிறதெல்லாம் அவனவங்களுக்கு தெரியுமா வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்மூர் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திராவிடர் விடுதலை கழகத்தைச் சேர்ந்த திரு விடுதலை ராஜேந்திரன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி ஏ வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் சமீபத்தில் ஒட்டுமொத்த சமூக வலைதளங்களுமே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் டிபிஐ மாற்றிக்கிட்டாங்க ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் ஹேஷ்டாக் போட்டு ட்விட்டர் முதல் கொண்டு பார்ப்பிக்கிட்டு இருந்த விஷயம் என்னென்னா இளமதி எங்கே அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இன்றைக்கு இப்போது நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற தருணத்தில் இளமதி அவருடைய பெற்றோர் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க அடிப்படையில் திராவிட விடுதலை கழகம் எப்போதுமே சாதி மறுப்பு சுயமரியாதை திருமணங்களை ஊக்குவிக்கிற அதை நடத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் நடத்தி வச்ச ஒரு திருமணம் தான் இது இன்றைக்கு அந்த பெண் பெற்றோர் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க தவறான முடிவு எடுத்து விட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக நாங்கள் எடுக்கல தவறான முடிவு நாங்கள் எடுத்தது சரியான முடிவு தான் இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் வயது வந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தாங்கள் விரும்புகிறவர்களை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு அடிப்படை உரிமை இங்கே வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது பொண்ணுக்கு வயது இருபத்தி மூணு ஆணுக்கு வயது இருபத்தி எட்டு அவங்க மேஜர் அவங்க இரண்டு பேரும் மூன்று ஆண்டுகள் காதலித்திருக்கிறார்கள் வெவ்வேறு ஜாதியைச் சார்ந்தவர்கள் என்கிற காரணத்தினால் ஒரு ஜாதி பிரிவினர் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் எங்களுக்கு திருமணத்தை நடத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படி யார் வந்தாலும் திருமணத்தை நடத்தி வைப்பது எங்களுடைய கடமையாக நாங்கள் கருதுகிறோம் நியாயமாக இது அரசு செய்ய வேண்டிய ஒரு பாதுகாப்பு என்று சொன்னால் அரசியல் சட்டம் வழங்கி இருக்கிற ஒரு உரிமையின் அடிப்படையில் நடக்கின்ற ஒரு திருமணத்தை தங்களுடைய ஜாதி சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவது சட்டவிரோதமான ஒரு நடவடிக்கை அதிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு இருக்கிறது ஆக அரசு இன்றைக்கு ஒரு ஜாதியினுடைய அங்கமாக அரசியல் இன்றைக்கு ஜாதியாக மாறிப்போய் இருக்கிற காரணத்தினால் எங்களை போன்ற ஜாதி எதிர்ப்பு இயக்கங்கள் இதற்கு முகம் கொடுத்து இவர்களை இவருடைய திருமணத்தை நடத்தி வைத்து அதனால் வரக்கூடிய எதிர்நீச்சலை சந்திக்க வேண்டிய நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் செய்து வைத்திருக்கிறோம் இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்மணி அதாவது இளமதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து கடத்தப்பட்டாங்க அப்படின்னு செய்தி வர பரவுச்சு செல்வன் தரப்புலேருந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த இளமதி வந்து அவங்களுடைய சாதி ஆதரவாளர்கள் சாதி வீரர்கள் தான் வந்து கடத்திட்டு போயிட்டாங்க குறிப்பாக வந்து திராவிட விடுதலை கழகத்தை சேர்ந்த ஈஸ்வரன் போன்றெல்லாம் தாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு செய்தியும் பரவுச்சு என்ன நடந்துச்சு ஆக்சுவலி இல்லை இரண்டு பேரும் மூன்று மூன்று நாட்டுகளுக்கு வேணால் ஒரே நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் காதலித்திருக்கிறாங்க அந்த இளைஞர் வந்து ஏற்கனவே எங்களுடைய திராவிட விடுதலை கழகத்தில் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் அவர் ஒரு களப்பணியாளராக இருந்திருக்கிறார்
யார் எப்படி வந்தாலும் சரி இப்போ எங்களுடைய அலுவலகத்தில் கூட அப்படி யாராவது ஜாதி பருப்பு திருமணம் நாங்கள் செய்து கொள்ளப் போகிறோம் என்று சொல்லி உரிய வயது சான்றிதழுடன் அவர்கள் வந்தார்கள் உரிய அளவு தான் நாங்கள் கட்டாமல் எங்கள் ஆஃபீஸில் நடத்தி வைப்போம் அதே போல் அந்த ஊரில் வந்து ஒரு படிப்பகம் இருக்கிறது பெரியார் படிப்பகம் அந்த படிப்பகத்தில் எங்களுடைய திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினுடைய தலைமை குழு உறுப்பினராக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் காவலாண்டில் ஈஸ்வரன் அவருடைய தலைமையில் அந்த திருமணம் நடந்திருக்கிறது திருமணத்தை நடத்தி முடித்து விட்டு அதே ஊரிலேயே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக வேறு ஒரு தோழருடைய இல்லத்தில் அவர்கள் தங்க வைத்து விட்டு அவர் போயிருக்கார் இரவு இரவு இந்த செய்தியை அறிந்து இங்கே திருமணம் நடந்து விட்டது என்ற செய்தியை தெரிஞ்சு அந்த பெண்ணுடைய உறவினர்களாக இருக்கிற அந்த குறிப்பிட்ட வன்னியர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் அவர்கள் வந்து குறிப்பாக மேட்டூர் பகுதியில் இருக்கிற வீரப்பன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பொறுப்பாளர் அவருடைய முன்முயற்சியில் ஆட்கள் எல்லாம் திரட்டப்பட்டு வேன்களில் உள்ள ஐம்பது பேருக்கு மேலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வந்தாங்க அவர்களுடன் ஈரோடு பகுதியை சேர்ந்த கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களும் ஒரு வாகனத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தினர் அவருடைய கட்சியினுடைய கொடியையே கட்டிக்கொண்டு அந்த வாகனத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் வந்து ஈஸ்வரன் அவர்கள் தூங்கி கொண்டு இருந்த வீட்டில் இருந்து அவரை கடத்தி கொண்டு போய் அருகில் இருக்கிற ஒரு பள்ளியில் வைத்து அடித்து அந்த மணமக்கள் எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவர் இருக்கிற இடத்த இன்னொரு தோழர் இருக்கிற இடத்துல சொல்லிட்டார் உடனே அந்த வீட்டுக்கு போய் அந்த வீட்டு தோழர்களை அடித்து அந்த மணமகனை மட்டும் இழுத்து கொண்டு வந்து மணமகளை அவர்கள் வேறு இடத்துக்கு அழைச்சி போயிட்டாங்க இரண்டு பேரையும் வைத்து அங்கே வந்து அடித்து துன்புறுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த செய்தி அறிந்த உடனே குளத்தூர் பகுதியில் இருக்கிற தோழர்கள் மேட்டூர் பகுதியில் இருக்கிற தோழர்கள் உடனே அந்த காவல் நிலையத்தில் போயிருக்காங்க குளத்தூர் காவல் நிலையத்தில் காவல் நிலையத்திற்கு போய் செய்தி அறிந்து நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறீங்க கடத்திட்டு போயிருக்கிறாங்க எந்த அவர்கள் அழுத்தம் கொடுத்துருக்கிறாங்க இதற்கிடையே திராவிடர் விடுதலை கழக தலைவர் குளத்தூர் மணி வந்து திருப்பூரில் ஒரு நிகழ்ச்சியை முடித்து விட்டு செய்தி அறிந்து நேராக அவரும் குளத்தூர் போய்விட்டார் குளத்தூர் போய் காவல் நிலையத்திற்கு போய் அந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொன்னதுக்கப்புறம் காவல்துறை போய் பக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த பள்ளியிலிருந்து அந்த மணமகனையும் ஈஸ்வரனையும் அவரை அடித்து கொண்டிருந்த ஒரு முப்பது இருபது பேர் கூட இருந்தாலும் அவங்களே வந்து அழைச்சிட்டு அவங்களே கூட வந்து காவல் நிலையத்தில் வச்சுட்டு வழக்கு படாமல் இருக்கிறாங்க இதற்கிடையில் அரசியல் தரப்பிலிருந்து சில அழுத்தங்கள் வரப்படுகிறது அமைச்சர்கள் சில பேர் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் வழக்கு யார் சார்பாக பேசுகிறாங்க அமைச்சர்களோட அவங்களாம் வந்து இந்த ஜாதிக்காரங்க சார்பாக பேசுகிறாங்க அந்த வன்னியர் ஜாதி பிரிவாக சாப்பிட்றவங்க பேசுகிறாங்க அதனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வந்து வழக்கு படக்கூடாது பதிவு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை வழக்கு பதிவு செய்கிறோம் இது வந்து பிரி சட்டவிரோதமான நடவடிக்கை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் வலியுறுத்தியதற்கு பிறகு ஒரு காவல்துறை வந்து என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் ஐம்பது பேர் மேலே வழக்கு பதிவு செய்கிறது பதினெட்டு பேரை ரிமாண்ட் செய்கிறது அந்த பெண்ணுடைய அப்பா அவர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அவர் மற்றவர்கள் மீதும் அவர் மீது அந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்கள் ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டு அவர்கள் சிறைக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள் ஆனால் பெண்ணுடைய கதை என்னவென்று தெரியவில்லை இதற்கு பிறகு நாடாளுமன்றத்திலே தொகுதி தருமபுரி தொகுதி திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இளமதியினுடைய நிலைமை என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்புகிறார் நாடாழுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டதற்கு பிறகு அது ஒரு பெரிய அழுத்தம் அதுக்கு கூடுகிறது அதற்கு பிறகு இரண்டு நாள் கழித்து அந்த பெண்ணை வந்து அவங்களுடைய பெற்றோர் அவங்க அப்பா ஜெயிலுக்கு போயிட்டார் அவங்க அம்மா அந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்காரவங்க ஜாதிக்காரவங்க இவங்கெல்லாம் பாமக நேரடியாக களத்தில் இருந்து நேரடியாக இருந்தாங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்காரவங்க தான் ஃபுல்லாக அதை செஞ்சது போகிறாங்க நேரடியாக அவங்க தான் வந்தாங்க அவங்க அங்கேருந்து வந்தாங்க வந்து அங்கேருந்து வந்து காவல் நிலையத்தில் கொடுத்து காவல் நிலையத்தில் என்ன புகார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா குளத்தூர் மணி இந்த ஈஸ்வரன் பரத் என்று சொல்லக்கூடிய தோழர் நான்கு தோழர்கள் வந்து இதை கடத்திட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக இவங்க மேலே கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது பெண் வீட்டார் வந்து என் பெண்ணை காணணும்னு உங்கள் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க கடத்திட்டு போட்டு தான் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிறதுக்கு அப்புறம் அந்த திரும்ப வந்து அந்த பெண்ணை வந்து நீ வந்து சரண்டர் பண்ணுறதுக்கு அழைச்சிட்டு வராங்க காவல் நிலையத்துக்கு பெண் என்னாச்சு அப்படின்னு கேள்வி வருகின்ற போது காவல்துறைக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வருகிறது வருகிற போது அழைத்து வந்து இப்படி ஒரு புகார் அவங்க கொடுக்குறாங்க அந்த மேஜி அந்த காவல்துறையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளூரில் இருக்கிற ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் வீட்டில் கொண்டு போய் அவர் நள்ளீரில் கொண்டு போய் அந்த பொண்ணை ஆஜர்படுத்துகிறப்ப மேஜிஸ்ட்ரேட் அந்த என்ன பொண்ணுன்னு சொன்னால் என்ன குளத்துற மணி அவங்கெல்லாம் யாரும் கடத்தில் நானாக விரும்பி இதை வாக்கு ஒன்றும் சொல்லியிருக்காங்களா அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க நானாக விரும்பி தான் வந்து அந்த பொண்ணோட வந்து பையனோட நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை அவங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க நள்ளிரவாக இருக்கிறதுனால நீ வி
சாதி மாறி திருமணம் செய்கின்றவர்கள் மதமாறி திருமணம் செய்கின்றவர்கள் இவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டியது ஒரு நாட்டினுடைய இந்திய அரசியல் சட்டத்தினுடைய கடமை என்று சொல்லி பல வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது குறிப்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றமே ராமசுப்பிரமணியம் தலைமையில் இருக்கிற ஒரு அமர்வு என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்கின்றவர்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு குழு ஒன்றை அமைக்கணும் அந்த பாதுகாப்பு குழுவுக்கு வந்து மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரி மாவட்ட சமூக நலத்துறை அதிகாரி மாவட்ட ஆதிதிராவிட நலத்துறை அதிகாரி மூன்று பேரும் அந்த குழுவில் போடணும் எந்த பே ஒரு தம்பதிகளும் நாங்கள் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்கிறோம்னு சொல்லி அந்த குழுவிடம் சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு கொடுத்து அரசு பாதுகாப்போடு அவர்களை திருமணத்தை செய்து வைக்க வேண்டும் இதை தடுக்கின்றவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கடுமையாக சென்னை உயர்நீதிமன்றமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒரு தீர்வு போட்டிருக்க போட்டிருக்கோம் ஆனால் இவங்க எந்த மாவட்டத்திலேயே அப்படி ஒரு பாதுகாப்பு எந்த ஏற்பாடுகளும் செய்யலை உச்ச நீதிமன்றமே ஏற்கனவே பல வழக்குகளில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து போன வழக்கு கூட ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி வழக்குகளில் வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேர் அமர்வு இந்த மாதிரி வந்து ஜா த ஜாதி ஆணவ படுகொலை நடக்கிறத வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன நீங்கள் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பட்டியலை தயாரித்து அவங்க கடுமையான ஒரு தீர்ப்பை எழுதி அந்த தீர்ப்பினுடைய நகலை இங்கே இருக்கிற ச மாவட்ட கலெக்டர்கள் மாவட்ட போலீஸ் சூப்பர்டெண்ட் இவங்களுக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றமே அனுப்பிச்சிது உச்ச நீதிமன்றமே அனுப்பிச்சு இந்த இந்த விதிப்படி நீங்கள் தான் திருமணத்தை வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இது அத்துமீறுகின்ற காவல்துறை அதிகாரிகள் அத்துமீறிய கலெக்டர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்க மீது வந்து நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றமே நேரடியாக இங்கே அதிகாரிகளுக்கு வந்து தகவல் அனுப்பிச்சிருக்கு இது மாதிரி நிறைய நீதிமன்றங்களுடைய தீர்ப்புகள் வந்து இந்த திருமணத்துக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு தான் இருக்குது ஆனால் அத்தனை மாரி காவல்துறை இன்றைக்கி வந்து ஜாதிய போக்கு காவல்துறையில் இருக்கிற காரணத்தால் ஜாதிகள் அது வந்து நீங்கள் அந்த விஷயத்த சொல்கிறீங்க நான் இன்னொரு பார்வையில் இதை கேள்வி கேட்குறேன் காவல்துறையினருக்கு அரசியல் நீங்கள் சொல்ல நீங்கள் சொன்னது போலவே அரசியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சமூகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் காரணமாக அழுத்தம் வருது அதனால் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எடுக்கிறாங்கன்றதை எடுக்க முடியும் நிச்சயமாக இருக்குது அது காரணம் பல்வேறு அழுத்தங்களில் வந்து ஒன்று சமூகம் அழுத்தம் வருது ஒன்று தான் சார்ந்திருக்கிற ஜாதியினுடைய அழுத்தம் வருது தொடர்ந்து தனக்கும் கீழ் வேலை செய்யக்கூடிய அரசியல் கட்சியினுடைய அழுத்தம் வருகிறது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து அது வந்து அவங்கள வந்து அப்படி செய் தவறான செயலுக்கு தூண்டுகிறது சரிங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத ஒரு பக்கம் நம்ம ஏற்க ஏற்றுக்கொண்டாலுமே கூட தன்னுடைய காதல் வாழ்க்கையில் தன்னுடைய கணவனோடு இணைந்து வாழ வேண்டும் என்ற உறுதியோடு தான் வந்து நீங்கள் திருமணம் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இப்போ அவங்க வந்து இங்கே உறுதிமொழி கொடுக்கும்போது பேசும்போது இல்லை நான் என் கணவனோடு இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் அவங்க மறுத்தாங்க ஏன் தன்னுடைய தாய் கூட போகணும் சமூகத்தினுடைய சூழலை புரிஞ்சவங்க அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு குடும்பத்தையும் அவன் துண்டித்து கொண்டு சமூகத்தையும் துண்டித்து கொண்டு தாங்கள் விரும்பி ஒருவரோட திருமணம் செய்து கொள்ளணுங்கிற உணர்வோடு அவங்க வராங்க சரி வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இப்படி ஒரு பெரிய தாக்குதல் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்த்தாங்களோ எதிர்பார்க்காங்களோ தெரியல அவங்கள வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து தனிமைப்படுத்தி கடத்தி கொண்டு போய் வைத்து நீங்கள் வந்து இணைந்து வாழ்ந்தீங்கன்னா அச்சுறுத்தல் எப்படி இருந்திருக்கும் உங்களுடைய கணவர் வந்து உயிரோடு இருக்க மாட்டார் நீ வந்து விதவையாயிடுவ அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கும் அப்படி அச்சுறுத்தல் காரணமாக இப்போ ஒரு அப்படி ஒரு விபத்துகள் ஏதாவது சந்திக்க நேரிடுமோ அப்படிங்கிற காரணத்தினால அதையெல்லாம் ஒரு எதிர்நீச்சல் போடுற உலக வியல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லைட்டு போட்டால் சுவிட்ச் ஏறுகிற மாதிரி சுவிட்ச் போட்டால் லைட் ஏறுற மாதிரி கிடையாது அது படிப்படியாக ஒருவன் எவ்வளோ வலிமையாக இருக்கிறங்கிறது தன்னை வளர்த்து கொள்வது தான் சில பெண்கள் வந்து எவ்வளோ பெரிய எதிர்ப்பு வந்தாலும் திருமணத்துக்கு வந்து எதிர்த்து நின்று எதிர்நீச்சல் போடுறவங்களும் இருக்காங்க பார்த்துருக்குறோம் சில பெண்கள் அங்கேருந்து வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எதிர்நீச்சல் போடாமல் பணிந்து போகிற மனநிலையில் இருக்கிறாங்க அது அந்த பெண்ணுடைய உள அந்த உள வலிமையை பொறுத்தது தான் அது முடியும் இல்லை ஒரு சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு மோகன்ஜி அப்படின்னு ஒருத்தர் இயக்குனர் ஒருத்தர் வந்து திரௌபதி படத்தின் இயக்குனர் அவர் சொல்கிறார் அவருடைய ட்விட்டரில் பார்த்தீங்களா பெண் வந்து அவங்க கூடிய பெற்றக்கூடிய போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு மனநிலையை ட்விட்டரில் பதிவு பண்ணுறாரு இவருடைய ஆதரவாளர் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் வந்து போலி புரட்சியாளர்கள் போலி பெரிய அரிஸ்டுகள் இவங்களாம் இவங்களோட வீட்டுக்கு பெண்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க இன்னொரு வீட்டு பெண் வந்து அப்படி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கிறோம் அவங்களுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன சார் இது அற்பத்தனமான குற்றச்சாட்டு எங்கள் வீட்டில் யார் யாருக்கு என்னென்ன கல்யாணம் பண்ணாங்கிறதெல்லாம் அவனவங்களுக்கு தெரியுமா எங்கள் எங்களுடைய ஏக்கத்தில் இருந்து பார்த்தீங்
அந்த திணிக்கப்பட்ட ஒரு சமூக சமூகத்தின் அமைப்பில் அந்த ஜாதி அப்படியே தூய்மையாக காப்பாற்றணும் அந்த இன்னொருத்தவங்க அவருடைய கரு வந்து என்னுடைய பொண்ணு வயிற்று வரக்கூடாது என்று சொல்லுகின்றனை விட மிக மோசமான ஒரு பிற்போக்குவாதி ஒரு வலதுசாரி சந்திரையாளன் சமூகத்தை வந்து பின்னோக்கி எடுத்து சொல்லுகிறோம் வேற யாரும் முடியாது அவங்க போய் எங்களுக்கு என்ன புரட்சிவாதி போய் புரட்சி சார்ந்து தகுதியே கிடையாது இளமதியனுடைய கணவர் செல்வன் அவர்கள் உங்களுடைய இயக்கத்தில் இருந்தவர்னு சொல்கிறீங்க இப்போ அவருடைய சார்பாக நீங்கள் வழக்கை மேற்கொண்டு எப்படி கொண்டு போகிறாலும் உங்களுக்கு திட்டம் இருக்குது இல்லை வழக்கு எப்படிங்கிறதுல அந்த பொண்ணுடைய சம்மதித்தா தானே ரெண்டு பேர் வாழ முடியும் உங்களுக்கு பொண்ணு சம்மதிக்காமல் வாழ முடியாது இருந்தாலும் நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் அந்த பொண்ணை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் நீதிமன்றத்தில் கருத்து கேளுங்கன்னு சொல்லி சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு என்ன இருக்கோ அத்தனை நாங்கள் செய்வோம் ரொம்ப நன்றி தொடர் எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவுக்கு மிக்க நன்றி 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 நபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுநர் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்